算了，不对吧？你这些天这成天的给挨家挨户的送金条，你都没时间跟我跟你婶儿这学。今儿我，我们俩得好好教教你啊！我就等着您教我呢，赶紧说吧。得嘞，看着啊。首先，看好了没有？那一堆啊，金条必须得用水泡着，泡完之后有韧性。你甭管是红金啊，金条还是白辣条，太干了没法用，它容易折呀。这泡好的金条，根据粗细大小，不同的金条啊，有不同的用处，知道吗？哎，枣啊，嗯，这边框啊，得先打底儿啊，收起，然后是安记，然后在这个插筋儿，横边，最后是收眼儿，这每一步啊都不能含糊。这边框也那么复杂呢？哎呦，你那哪儿复杂呀？忒简单了。哎，咱先说打底儿啊。嗯。啥？说，看看，编好了，行吗？嘿，嘿呦，你别说，早，你这手够巧的，像样儿啊！嘿嘿，这也没什么难的。不难。哎，早，你看看你的手，是不是磨破了啊？切，这干什么呀？又不疼。不疼。嘿，早，哎，什么时候你跟叔似的，哎，都磨出茧子了，这算你学到家了。你要这么说呀，那我还起练着呢。嘿，行了，不错。四三四四四五四六四七四八，走。铁蛋儿，你怎么来了？今儿都没有空啊？我想你了呗，这不是忙里偷闲，特地来看看你吗？算你有良心，我还以为你把我给忘了。开玩笑，我忘谁也不能忘了你啊！你这屋里院里怎么多了这么多筐啊？冷了。这是我发动街坊邻居还有桂叔李大婶，我们自个儿编的。你发动邻居编这个干嘛呀？干嘛？筹钱给志愿军买飞机呀、啊？哦，我明白了，可以啊，早，发动群众自力更生，有意思。你看，这我编的，漂亮吧？嗯，仔细瞧瞧，靠谱。哎，早，你这还有金条吗？你教教我呗，我也编一个，给他们前线的志愿军战士做点贡献。你呀。会编吗你？你不能教我吗？行，教你可以，不过你得叫声师傅。师傅。什么？嗯，快点。师傅。<笑>好，那咱就操练起来。快。教你啊，你看。一挑一压，先把这个放在这个下面，往下按，然后再把这个放到这个里面。哎，可以啊，是这意思。放进去，小人手、啊，看，压在这儿。来，慢点啊。哎，来了来了！哟，哎，嫂领导，你这是怎么个茬啊？钟老板，打今儿起，您就再也不用去那兰口拉货了啊！您店里的所有什么婆罗啊、罗欧啊、簸箕啊，全都由我给你包了。这些都是你从南口子那边收来的？收什么收啊？这都是我们还有街坊邻居自个儿编的。啊啊啊什么啊啊蛤蟆！赶紧验货。给钱，快快，来，怎么样？不错吧？哎呀，还凑合吧，就是活儿糙了点儿。你这金条光还有什么精气啊？反正我就这么跟您说吧，打今儿开始呢，我可以定时给您送货，您再也不用去南口拉货了。说吧，多少钱一个？干什么呀？过个数啊！过什么数啊？哎呀，早领导啊，你可真是个棒子！嗨、哎，得了，看你也不是个买卖人，这么着吧，这个数怎么样？还怎么样呢？这个数，啊，你一个就给这数，不是你开玩笑呢吗，庄老板？不少啦
你甭跟我说这些啊！您这店里进的货多少价格，我都是打听过的啊！你这翻一跟头的价，多大力呀、啊！我跟这群孩子们街坊邻居，又是砍金刀又是编筐的，手上都磨成茧了，你就给这个说，好意思吗您？田小子儿，话可不是这么说的啊！我现在收了你的货，是我省了点车马钱。可是我得罪了南口那边的老客户呀！哎，万一哪天您不高兴了，您不做了，我找谁哭去啊？得了，得了，得了，买卖上的事儿啊，我也跟你说不明白，就这个数。如果你愿意呢，你就把这些东西放这儿；如果不愿意啊，您就再找下家吧。啊？呸！贱手。姐，怎么办呀？这能怎么办？换别家卖！我不相信这没人收。姐，咱们这儿就这么一个杂货铺，要是去找下家，那可远了去了。车上全是货，又那么沉，咱要是推着去，那可不得累死？不如咱们套个骡子。那上哪儿找一骡子去？走吧，先回去。走，先往前来。走，走吧，慢点啊！好，哟，走走，走，慢点啊！大哥，您看看这边吧，您看看，啊，走走走，我变，走，下一家。没得商量了，没得商量了，走走走走走，赶紧走，我不要。生什么呀？走吧，累了吧，起来了。明儿还卖吗？一个筐也没卖出去。要不这么着吧，姐，咱们老来城西转悠，明儿咱去城东头东四牌楼王府井那试试去。那一张，先帮众死耗子碰碰运气吧。你没事回去吧。怎么又把东西都拉回来了？啥、啊？你别说了，烦着呢。这哎呦，一个都没卖出去、啊。那些山货店老板跟那姓庄的是一个德行，要么就说有固定的货源，怕得罪主顾不收我的货；要么给那价比那姓庄的还要低。哎，黑心的商人，在商言商，你也不能全埋怨那些掌柜的，人家有人家的行规，不能因为你破了规矩。那这可怎么办呢？没什么大不了的，明儿我上城东再找找下家去。找下家？我告诉你啊，才没那么蠢呢。三哥，我这都烦着呢，你又不帮忙，还在那说风凉话。不是，我哪说风凉话？你刚说的你就不承认了？那行，你说我哪蠢了？说的蠢，但是有道理的，你还别不服气。行。既然你就给我说个道道出来，你不说，你不说出来，我肯定跟你急。你跟我急一点用都没有。你想想啊，你这手里头有现货，那你就是货主。我要是你，就直接拿街上摆摊卖去。我干嘛找那山货铺，让那些黑心的老板再扒我一层皮呀、啊？你说你这不是蠢点什么？对对对呀、啊，我直接卖了他，还挣不了钱。三哥，我蠢。我缺心眼儿，你这回真帮我大忙了。那可是，你三哥我呀，也是闯过天津卫码头的，那帮着洋买办是做过大买卖的主。嘿呦，所爷，您可别提您大买卖了，您忘了卖假药为共产党背的事儿了。哎呦，四哥，你就别老挤兑我三哥了，他这回还真帮我大忙了。别认真，我跟他闹着玩呢。你说你这三哥呀，正经事儿不成，这歪门邪道一门灵
。姐，咱上哪儿摆摊去啊？咱就摆在他对面，就摆这儿。好，好，摆上。哥几个，给我使劲吆喝着，嗓门大点儿。姐，你也瞧好了，姐老婆。老板，顶着咱门做生意，这不是跟玩叫板吗？啊，一看就是急了眼了。哼，帮我逗，还嫩了点儿。刚编好的，还有金条香味呢。等等，香着呢。这窗边倒是不错，怎么卖啊？您甭问我价格，您就去对面家店看看，看看他们卖什么价格。我们这儿多少东西都比对面便宜两成。那小姑娘，你说的是真的吗？能骗你吗？骗你干什么呀？看去，真的，搂搂去，搂搂去，搂搂搂搂搂搂。哎呦，老板您瞧，他们没买姓田的那摊上的筐，都奔咱这儿来了。我说什么来着？买卖来了。金条筐。哎，哥儿几个，想买点什么呀？好看耐用，又结实。哎哎，甭走啊，到哪儿去啊？结实耐用，结实又好看。都明白了吗？姑娘，你这真的能便宜？真便宜。得，来俩筐，来俩筐。我来两筐，散伙了。散伙。给点钱。哎，把钱给我。够了，那俩筐。您乐乐，他们又去那个摊上买了。过去瞧瞧，到底怎么回事？哎，给点钱。哎，把钱给我。够了，那俩筐。都拿着，拿筐子。给你点。我全给。哎，哎，大叔大姐们，大叔大姐们，你们回去啊，都跟你们的街坊四邻都招呼一声。明白明白明白明白。明白明白明白明白我回去啊，就让大块都来买。哎，哎，去吧去吧去吧，都招呼一下啊。好。又又见。到底怎么回事？怎么跑他摊上买东西的人越来越多了呢？老板，别提了。他们那摊上所有的货都比咱们家便宜两成。我的金条筐，是不是拿我当灯了吗？这不是明摆着跟咱们对着干吗？你还不把他轰走？轰走？你知道田枣是干什么的吗？他可是街道的积极分子，是政府的大红人跟着他那帮小兄弟。个个都是野孩子，论打论杀，八个咱俩绑一块也不是他们的个儿。不是，那那咱就忍了，再看看再说吧。哎呦，嫂大领导，这生意不赖呀、啊！啊，这风景真好。哎呀，您说您怼着我的门卖着跟我一样的货，每样东西还比我便宜呢，您觉着合适吗？对付你这种奸商，特别合适。哎，我就不明白了，您放着的好好的街道积极分子不干。非跑到我这儿来做什么生意呢？我卖筐不是为了自个儿，是为了捐钱给志愿军买飞机的，明白吗？啊，真的？哎呦喂！你要早告诉我，我怎么能给你出那个价呢？哎，这样吧，您那儿还有多少货？全给我，我包圆了。哎呦！那我绝对给您价高高的。现在知道了。啊，不好意思，晚了。现在，不管你给多高的价，都没有我直接卖给顾客赚的多。哎，不是，我这个去，忍着。走，哥几个回家了。哎哎，你走，走。
走了，你呢？回来，别送了，再见，再见，走了。哎，回来吧。不惹谁不好，非惹这姑奶奶。慢点。真是。哎呦喂！哇，又来这么多呀！啊，哎，嫂儿，这一天就没干别的，净帮你收筐啊。这都街坊老邻居们新送来的，这个太好。哎，嫂儿，今儿个拿出去那些卖了怎么样啊？一个不剩，全卖了。好啊，好吧。怎么样，嫂儿？还是你三哥厉害吧？三哥，你是真厉害。今儿啊，一天。甭提有多痛快了，你没看到那姓庄的脸都绿了。哎呦，想要占咱们早便宜啊，那家伙就是找死。哎，小峰，明儿再多拉几个车去。姐，找那么多车干嘛呀？干嘛？咱自个儿卖得卖到什么时候才是头啊？明儿召集所有兄弟组织在一起，到各个商业街多摆几个摊一起卖，这样才快，明白吗？嗯，姐，我明白了，我这就去找车。哎，赶紧去了。哎，早啊。我跟秀兰还有你桂叔，就接着在家里帮你编，多编一个，多换一份钱，咱们支援前线的志愿军战士去。对，就要这样，大伙儿都动起来，这样咱们志愿军战士的飞机才能早早的飞上天上去。哎，哎，等等，啊，三哥这是要干什么幺蛾子呀？谁知道他有什么鬼主意？哎呦，一天主意多的。哎，麻呢？这得有四五十个了哈。好家伙！哟，这是什么呀？哪儿？哟，明儿把这小旗儿啊，全插所有摊上。嘿，这不错哎，啊！所以，您这旗儿写的太棒了。三哥，明儿我带着你这旗儿，我的筐卖的更快了。挺好吧你？不错。编金条筐去卖钱捐飞机，我还没当回事儿呢。哎呀，没想到你能卖出这么多钱来。哎，胡英姐，这不是我一个人功劳，这可是大叔大婶大姨大妈没日没夜帮着编的，而且他们还不要钱。所以啊，这不是我一个人捐的，这是街坊邻居、胡同里的老百姓对志愿军的一片心意。然而我也知道，这些钱也买不了飞机，不过。能买个飞机轮子，我们也心满意足了。发动群众是街道积极分子还有基层组织最重要的工作。嗯，小枣，好样的！我要为你，还有所有生活在胡同里的街坊邻居们庆功。哎呀，这群朴实的劳动人民真是太可爱！别愣着了，快帮我收拾啊！对对，收拾。同志们。北京市为朝鲜志愿军战士捐献飞机的活动正在如火如荼地进行着，在广大市民的努力下，我们已经把筹集到的钱款上交给了中央军委和志愿军总部。我相信，在不久的将来，在朝鲜战场上的天空上，就有我们北京人捐献的飞机，以痛击美帝国主义侵略者。自志愿军入朝以来，经过了五次大的战役，已经把美帝国主义及其领导的联合国军队，还有南朝鲜反动派赶回了三八线以南。我们新中国最可爱的人，我们伟大的志愿军战士，打出了军威，打出了国威。从此。帝国主义及其走狗，再也不会小瞧我们中国人了。这也正应了毛主席在开国大典上。
站在天安门城楼上讲的那句话：“中国人民从此站起来了。”组长，您看，上峰又有什么新指示？让咱们坚持斗争，配合党国反攻大陆。哼，还有反攻大陆呢？美国人都让共产党给打回三八线了。对啊，组长。之前还说国军第五十二军奉美国人的调遣入朝作战，现在连这事儿都黄了。我看这第三次世界大战是打不起来了。哼。别灰心丧气，战争还没结束呢，我们还是有希望的。可，美国人现在都跟共产党停战谈判了，您就别做梦了。您还是想想。咱们怎么办吧？怎么办？继续潜伏，伺机行动，绝不能让共产党安稳了。您还是想想，咱们怎么能安稳呢？这一阵子，咱让共产党追得跟浪鸭子似的。要不是您提前准备了这藏身的地方，咱早就被共产党全镇压了。放心。共产党想抓住我，他们现在还没那个道行。再说了，在北平与咱们浴血奋战的有这么多的党国的精英。另外，这个朝鲜战争开战一年多以来，我们又发展了很多的同志，有这些人与咱们齐心协力跟共产党干。我就不信，闹不出什么动静来。一旦咱们干出几档子漂亮活儿，党国是不会忘记我们这些在大陆的铁血战士的。活着干，死了算。哥，您说吧，下一步咱们怎么干？咱们这么着，同志们，自从第五次战役胜利结束，朝鲜战场的敌我双方在三八线形成了相持阶段，短时间内呢不会爆发大规模的战役。由于志愿军一不怕苦，二不怕死，进行了英勇卓绝的战斗。把美帝国主义及其走狗的嚣张气焰给打掉了。为了配合朝鲜战场，国安部下达命令，在全国范围内彻底的肃清一贯道、同善社、宗教哲学研究社、白莲教、紫霞教、圣贤道、三七普渡这七个影响大、范围广的反动会道门组织。上一阶段呢？根据孙铁同志调查的北京市反动会道门组织的头目，参加敌特组织活动的情况，我们抓捕了一批重点的嫌疑人。啊，这个阶段呢是扩大战果的时候。北京市公安局发布命令，从即日起，北京市全体干警在全市范围内铲除反动会道门组织，把这些乌烟瘴气的残渣余孽一扫而空，还给北京市老百姓一片干净的热土。同志们，我们二科的主要任务是利用这次行动，找到代号为“夜郎”的特务郑强的行踪，予以抓捕，同时把潜伏在北京的所有特务都连根拔起
彻底的消灭。是。别动！住手！别动！别动！老实点，别动，别动！还有事，再抓起来！来，老公，来，没事吧，大爷？啊，都压起来，压起来！带走，带走！走，到那哪了？到那哪了？大家伙儿一好消息，现在朝鲜战场上的美国鬼子已经被我们的志愿军战士给打怕了，求饶了，现在已经停战谈判了。好，现在全北京为咱们捐钱为志愿军战士买飞机这事儿已经圆满结束了。我代表区政府。表示对大家的感谢，这段时间没日没夜的跟我甜枣一起边框边破落，谢谢大家了，<笑>辛苦大家了。哎，嫂、啊，一点都不辛苦，这都是我们大家伙应该做的，是不是？哎，嫂、哎，哎、在朝鲜战场的天上，能看见我们捐的飞机打美国鬼子吗？大妈，你可得仔细点瞧着，这天上肯定有。好。谢谢旁边没有消息了，没有。科长，组长，哎，小孙，什么情况？在鼓楼和什刹海一带发现了郑强的踪迹。你确定吗？确定。我们审讯了一个被抓来的一贯道道徒。据他所说，他在什刹海区域见到过郑强，而且他本人就是受郑强手下老三的指令参加一贯道的。在托老三交流的过程中，他说老三曾经提到过郑强大概的落脚地点。你这样，迅速通知什刹海管片的林局长，请他增派人手帮助我们排查。只要找到郑强的落脚地，立刻抓捕他。组长，那片我熟，我现在就去找林局长。好，小孙，这个郑强呢非常狡猾。而且他就是北京本地人，又长期潜伏在北京进行地下活动，对北京地面非常的熟悉，所以你们一定要注意保密，不能打草惊蛇，将他给跑了。明白。基本上可以确定。林局长，进展怎么样啊？有进展，根据我们的分析。找出了几处郑强有可能潜伏的地点，我们正准备下片对这几个区域进行蹲守摸底。目前这个全市范围内呢都在清查特务，我相信郑强此时已经是惊弓之鸟，任何风吹草动都有可能引起他的警觉。你的人是生面孔，要贸然出现在这几个区域，很有可能引起他的怀疑。我建议啊，蹲守摸底还是由大鹏负责。好，也好。大王，虽然你们派出所警察出面不会显得太唐突，但毕竟你们是警察身份，也有可能会打草惊蛇。这样，你去找红英，让他发动街道积极分子，组织周边群众，让他们查找郑强的蛛丝马迹。好，我马上找红英解决。小枣，你看完给大家传阅一下啊、嗯，同志们。照片上的这个人是国民党保密局潜伏在北京的大特务郑强，代号夜郎。快走！快走！快走！快走！走！走！快走！快走！快走！来了，来了，给他呢。
具可靠的情报，目前这个人很可能就潜伏在咱们的这片管辖区域内。你们几个都是咱们这片的街道积极分子，从现在开始，你们要对你们管片挨家挨户的走访。查找这个镇强的踪迹，姐，你放心吧，只要这个人在这儿，我们一定能给他找出来。这我相信。但是大家一定要注意啊，在这个挨家挨户的走访过程中，一定不要露出破绽，因为这个人啊有极强的反侦查能力，一旦被他发现，惊动了他，让他跑了，再想抓到他，那就难了。主任，现在我们的工作就是，挨家挨户的串门。和邻居们啊聊聊天看看他们生活上啊有什么困难，再有啊就是看看他们对政策有什么不明白的地方。我们现在就干这个，所以我才找你们呀、啊。大家就正常进行工作，平时怎么干的，现在还怎么干，就不会露出破绽。但是呢，在走访的过程中，大家一定要留个心眼儿，一旦发现什么异常的情况，立刻来向我汇报。您就瞧好吧。嗯，我再跟大家强调一下啊，发现异常的情况。立刻来跟我汇报，千万不要擅自行动，因为这些特务身上都带着枪，不要跟他们起正面冲突。一呢，要保护好自己；二，绝不能涉及到无辜的老百姓们。哎，李大妈，哎，来往这边放，这往这放。来，对了，大妈，嗯，附近最近有看到什么可疑的人吗？最近没有，没发现。那没事，哎，小心啊，小心，来，落上。谢了啊，谢了啊！不客气，不客气。替志愿军战士们，谢谢您。来来来，哎，哎呦，来，来救了大爷。最近有没有在附近看到什么可疑的人啊？没有。那行，没事了啊。嗯，走了啊。哎呦，谢谢谢谢。谢谢您，再见。哎呀，最近附近没看到什么可疑的人吧？呃，最近好像没发现。没有。那回去吧，回去吧。哎，大妈，这户是什么人啊？怎么大白天的也不开门啊？这户好像啊没什么人儿，一年四季他也老关着门。行，走吧。啊，嗯。哎呦，小枣来啦！是啊，我来看看你们给志愿军做的被褥跟鞋都做好了没？早就做好了，就等着你们来收来了。啊，快来！哎，对了，大妈，我刚路过隔壁院的时候。看一老人家看的眼深的很，平时见面上也没见过，他谁啊？哦，你说的那院那个老管家吧？管家？什么老管家呀？就是一个老仆人。他们那院的人呢、啊，不怎么经常出来，偶尔在街上碰见了，也不爱搭理人，生分的很。嗯，那那院里都住了谁啊？我挨家挨户的走访了几条胡同，根据街坊邻居提供的线索，发现这两个院落有点不太正常。老秦啊，马上把这两处院落的户籍档案调出来。是。秦德富现在在分局主管户籍档案，有些情况他还是比较了解的。林局长，这是档案。这个小院啊，我们都做过住户调查了。根据档案提供的材料，这个小院呢是解放前一个国民党军官的，他在傅作义啊起义之前就飞往南方了，所以小院儿空着，一直没有人居住。是，街坊邻居都说了，这个小院的确是空着，从来都没有人住。老秦啊，你记着说。您再看，这个小院啊，只有一户人家。这户人家姓翟，是解放前的一个教书先生，家境啊殷实。现在呢岁数大了，做起了义工，带着一个老家来的仆人。平时呢在家也就是写写画画，看看书。由于此人啊肚子里有点墨水，比较清高，平时啊跟街坊邻居啊也不打招呼，一直啊深居简出的。我见过那个老仆人。见过他。那他跟你说什么了？我跟他说我是区政府的，来挨家挨户收抗美援朝的物资，然后他二话不说就回去了。过了一会儿，拿了两幅字画出来，说他主人说把这个字画送给志愿军，然后他就回去关着门。我又问周遭的邻居们打听了一下
，都说他们平时也不怎么露面，偶尔在街上碰到了也不怎么来往。对他们的评价就是身份不合群。铁蛋，你怎么看呢？这两个院落都是独门独户，如果我是正强的话，这两个地方都是理想的藏身之处。既然现在这个目标已经大概确定，那我们晚上就行动，对这两处院落进行突击，抓捕真强。好，我这就回去向高科长落实。红英啊，在这个抓捕之前呢，还得辛苦你组织群众，对这两处院落进行监视。一旦发现有什么情况，马上通知我。放心吧，我来安排。后墙活动那边盯了大半天了，没有什么动静。行，你回去告诉你妈妈他们，让他们认真盯着点，千万别漏了什么了，明白吗？好。什么动静吗？从刚刚会出来到现在，我们一直在这盯着。这院儿的前后左右都安排了人，不过到现在为止，没有任何动静，也没有任何人出入。田总，你们的任务结束了，迅速撤。可我还执行命令。走你们这是干什么呀？北京市公安局的，老实点。没人。没有，没有，没有，没有。再仔细搜，看看有没有人生活过的痕迹。是。队长，看来这屋子有人住过呀，而且还不止一个人。你向组长汇报。其他人，搜。是是。这院里都住什么人啊？就我和我的仆人。是吗？千真万确。报告组长，东屋没人，但是有生活过的痕迹，一定是有人居住过。报告组长，南屋也发现有人居住过的痕迹，西屋也有。你们两个人住着四个人的房间吗？我住在正房，我的仆人住在南房。那东西两房呢？东西两房，但是客房。我的亲戚朋友来看我，偶尔也住一住。胡说八道！我们监视你们这个小院已经很长时间了
，除了有你们两个人出入以外，没有任何人出入过。这院里还藏的有什么人？他们在哪里？组长，有发现。队长，是。是组长，你看这个痕迹